بسم الله الرحمن الرحيم واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون واصبر نبيا مكشمك نمشمك يغلنا وما صبرك إلا بالله അങ്ങുക്ഷമിക്കുന്നത് അള്ളാഹു താലാക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നബിയെ അങ്ങയുടെ ക്ഷമ അല്ലേ അല്ല ഇല്ല ബില്ല അത് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഐസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നബി അങ്ങുക്ഷമിക്കുന്നത് അങ്ങ് വിശനിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നബിയെ സങ്കടപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്തിനാണത് അങ്ങയോട് കാണിക്കുന്ന മഖറുകൾ അവരുടെ ചതി പ്രയോഗങ്ങൾ അതിലൊന്നും എന്റെ ഹബീബ് പ്രയാസപ്പെട്ടു പോകരുതേ എന്ന് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് ഹബീബായ നിബിത്തങ്ങൾ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഇവിടെ നങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം അങ്ങ് ക്ഷമിക്കുന്നത് അള്ളാഹു താലാക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നബിയെ അള്ളാഹു താലാക്ക് വേണ്ടി നബിയെ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറയണത് പറയുന്നുണ്ട് ചരിത്രം വിശാലമാണ് ഹിന്ദുന്റെ അടിമയായ വഷ് എന്ന് പറയുന്നവർ പിൽക്കാലത്ത് സുഹാബിയായിട്ടുണ്ട് പിൽക്കാലത്ത് സുഹാബിയായ വഷ് ഹിന്ദുന്റെ അടിമയാണ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അന്ന് ഹിന്ദ് മോചിപ്പിക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം കൊടുത്ത നേരം ഒരു കരാർ വെച്ചു അത് ഹംസ് റബിയുള്ള ഗളിച്ചേതമാണ് കടുത്തു വെട്ടണമെന്നാണ് ചരിത്രം അങ്ങനെ പോവാൻ ഹംസ് റബിയുള്ളഹുവിനെ ഹിന്ദ് കൊല്ലുന്ന ചരിത്രമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതിൽ ഹബീബായ നിമിത്തങ്ങൾ വന്നപ്പോ കാണുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹംസ റബിയുള്ളഹുവിന്റെ ശരീരങ്ങൾ ചിന്ന ഭിന്നമാക്കിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ചെവി മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ണു പെഴുതിട്ടുണ്ട് നാ വറുത്തിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹംസ റബിയുള്ളഹുവിന്റെ ഹൃദയവും പറിച്ചു ചിന്തിയിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണിത് ചെയ്തത് നിബിത്തങ്ങളുടെ നിബിത്തങ്ങളോട് എന്തിനാണ് കാഫിരിയങ്ങൾ ഇത്രമേൽ രോഷമുള്ളത് ഹബീബായ നിബിത്തങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹംസ് റബിയുള്ളഹുവിന്റെ ശരീരം മാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് ഫക്കാൽ ഹബീബ് പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവാനെ നേരെ ആദരണീയരായ ഹംസ് റബിയുള്ളാഹു താലാൻഹുവിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് പകരം ഹംസ് റബിയുള്ളാഹു താല അനുഭവിന് പകരം മയ്യത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് നനഞ്ഞ കണ്ണുകളുമായി ഹബീബ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പകരം അവരിൽ നിന്ന് കാഫിരിങ്ങളിൽ നിന്ന് എഴുപതോളം ആളുകളെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പകരം അവരിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള എഴുപത് ആൾക്കാർ ഇതുപോലെ ചെയ്യും അല്ലാതെ സങ്കടമുള്ള ഒരു വിഷയാണത് ഹബീമാ നിമിത്തങ്ങൾ വന്നപ്പോ കണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള രംഗമാണ് അവിടുത്തെ കരളു പോലും പറിച്ചെടുത്തിട്ട് ചവച്ചു തുപ്പി ഹിന്ദെന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണ് മക്കം ഫത്തഹിന്റെ അന്നാണ് പിന്നെ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഹിന്ദു വരുന്നത് ഹബീമായ നിമിത്തങ്ങൾ അടുക്കിലേക്ക് വരികയാണ് 
റസൂലുള്ളാൻ അടുക്കലേക്ക് ഒരു മുഖമക്കനെ ധരിച്ചു കണ്ണ് മാത്രം പുറത്ത് കാണും ആ രീതിയിൽ ഒരു മുഖമക്കനം ധരിച്ചുകൊണ്ട് അബൂ സുഫിയാന്റെ ഭാര്യ ഹിന്ദ് മുഖം ഫത്തഹിന്റെ അന്ന് ഹബീബായ ലിപിതങ്ങളടുക്കിലേക്ക് വന്ന നേരം എന്തിനാണ് അങ്ങനെ വസ്ത്രം ധരിച്ചത് ലിപിതങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണരുത് റസൂലുള്ള എന്നെ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചറിയരുത് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ അന്ന് ഞാൻ ഹംസർ അലി അള്ളാഹുഹുവിനോട് ചെയ്തത് ചിലപ്പോ ഹബീബിന് ഓർമ്മ വരും അതുണ്ടാവരുത് മുഖമക്കനൊക്കെ ധരിച്ചു വന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ ഒറ്റ വിളിയാണത് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ ഹിന്ദു വിളിച്ച നേരം ഹബീബായ ലിപിത്തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അള്ളാഹു വേദ് ഹിന്ദാണല്ലോ വന്നിട്ടുള്ളത് ഹിന്ദാണല്ലോ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഹബീബിന്റെ കണ്ണുകൾ പെട്ടെന്ന് നനഞ്ഞു പോയി ഓർമ്മ വന്നു മഹാനായ ഹംസറലി അള്ളാഹു താലാനുഹുവിന്റെ മുഖമാണ് പിന്നെ ഓർമ്മ വരുന്നത് ഹിന്ദിന്റെ ത്രിമേനിയെ ഹിന്ദി വിളിച്ച നേരം ഹബീബിന് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഹംസർ അലി അള്ളാഹു താല അനുഹുവിന്റെ മുഖമാണ് ാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിൽ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഹിന്ദു നബിയുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് പറഞ്ഞ നേരം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല ഷഹാദത്തിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഹിന്ദു മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോ ഹബിമാ നിബിത്തങ്ങൾ ഹിന്ദിനെ ഒന്ന് വിളിച്ചപ്പോ ഹിന്ദിനെ വിളിക്കാണ് ഹിന്ദേ ഇത്തങ്ങട്ട് വിളിച്ചപ്പോ സുഹാബി വനിതയായി മാറിയിട്ടുള്ള ഹിന്ദു റബി അള്ളാഹു പെട്ടെന്ന് നിന്നു പോവാൻ പരിഭ്രമിച്ചു പോയി അള്ളാഹുവെ നബിത്തങ്ങൾക്ക് എന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞോ ഹബീബൻ എന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ നീ എന്താണ് ഹബീബ് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്നെ ആക്രമിക്കാനാണോ അല്ലെ എന്നെ നിബിത്തങ്ങൾ ശബിക്കുകയാണോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹിന്ദു പെട്ടെന്ന് നിന്ന് പിന്നെ നിബിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞപ്പോ ഹിന്ദിന്റെ കണ്ണുകൾ നനഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഹിന്ദിനോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഹിന്ദേ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളോടൊരു പ്രതികാരവും ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കണേ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണേ നബിയെ പ്രയാസങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ആപലാദികൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുന്ന നേരം എന്റെ ഹബീബ് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന റസൂലുള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹു വസ്ല്ലമ തങ്ങളോടല്ലാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ റസൂലുള്ള പറയാൻ എനിക്ക് പ്രതികാരമില്ല മയ്യത്തമാറോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച നേരം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് പകരം എഴുപതോളം കാഫിര്യങ്ങളെ ഇതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്യുമെന്ന് ഹബീബ് വിഷമം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഹിന്ദിന വാക്കുകൾ ഓർമ്മ വന്നു ആ നേരത്ത് ഹബീബ് പറഞ്ഞു ഹിന്ദിനോട് ഹിന്ദെ ഞാൻ പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നില്ല ക്ഷമിക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചെയ്തത് ജഹാനത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലല്ലയോ അതാ സമയത്തല്ലയോ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരുന്നുണ്ട് എവിടെയാണ് കുടുംബങ്ങൾക്കിടയിൽ വഴക്കുകളും പ്രശ്നങ്ങളും അത് തേടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പ്രതികാരം ചെയ്യുന്ന കാലഘട്ടമാണ് അറിയാതെ എങ്ങാനും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളോട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു പോയാൽ തേടിപ്പിടിച്ച് പ്രതികാരം ചെയ്യുന്ന കാലം അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ ബോധം നൽകട്ടെ ഇവിടെയാണ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളെ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുന്നത് അത് റബി അല്ലാവലിൽ മാത്രല്ല റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ ഒരു പാഠമാണ്